Ja, hallo Thomas, freut mich, dass es funktioniert hat heute. Hallo Johannes, freut mich auch. Wir wollen ja über die vergangenen zwei Jahre mit unserem Safeguards-Projekt reden. Ich denke aber, bevor wir jetzt voll loslegen, sollte man vielleicht den Zuschauern kurz erzählen, wer wir sind. Hallo, mein Name ist Thomas Auerbach. Ich bin Stationsleiter einer der Stationen unseres Pilotprojektes. Als einer von drei Safeguards-Trainern begleitete ich die Einführung der Interventionen. 2017 schloss ich ein Pflegepädagogikstudium ab und übernahm daher für den methodischen und didaktischen Aufbau unserer Schulungen die Verantwortung. Mein Name ist Johannes Edel und ich bin seit 1996 in verschiedenen Fachbereichen als Pflegefachkraft unterwegs. Seit 2010 arbeite ich in der Forensik am KBO Isar Amper Klinikum in H. Vor zwei Jahren übernahm ich die Funktion des Projektleiters für das Projekt Seifwarts in der Forensik. Dabei kümmere ich mich einerseits um das komplette Projektmanagement sowie die wissenschaftliche Begleitstudie. Andererseits bin ich als einer von vier Seifwarts-Trainern in der Forensik auch für die inhaltliche Betreuung der Projektstationen mitverantwortlich. Bei unserem Seifwarts-Projekt handelt es sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Amt für Maßregelvollzug, in dem die Umsetzbarkeit und der Nutzen von Seifwarts in der Bayerischen Forensik untersucht werden soll. Vorweg, wie war das für dich vor zwei Jahren, als das Projekt im Mai 2019 losgegangen ist? Na, naja, es war erstmal alles andere als einfach. Also da kamst du als Projektleiter daher mit einer ganz anderen Aufgabe. Ich als Stationsleiter, praxisorientiert, Abläufe müssen funktionieren, Dienstplan muss gemacht werden, besetzt werden. Und dann kommst du mit so einem Projektplan, der zeitlich ja fixiert ist und natürlich nach hinten eine Ende hat. Und das alles dazwischen. Und das war schon schwierig, aber... Da hast du so drei W-Fragen ins Spiel gebracht und ich glaube, das hat uns ganz gut geholfen. Genau, diese drei Ws waren ja damals dieser Wandlungsbedarf, die Wandlungsbereitschaft und die Wandlungsfähigkeit, die eben dieser Professor Gröger da in seinem 3W-Modell aufgezeichnet hat und als die Koordinaten des Wandels bezeichnet hatte. Ähm, jeweils dann noch fünf Prozesse, zwei Aufgaben, da ist einiges zusammengekommen. Der Wandlungsbedarf war für uns ja klar, das war ja einfach der Projektauftrag, den uns die Leitung gegeben hat. Die Wandlungsbereitschaft und die Wandlungsfähigkeit, das war dann das, wo wir tatsächlich arbeiten mussten. Genau, und da war ja dieses Wort Wandlungsbereitschaft. Und ich erinnere mich noch, da, die haben wir ganz gut hingekriegt mit der Kick-Off-Veranstaltung, wo Frau Dr. Gaudana, Chefin vom Amt für Maßregelvollzug, also unsere Aufsichtsbehörde, Geschäftsleitung des Hauses, Chefarzt, Pflegedienstleitung und dann diese beiden Teams, die endlich alle geschlossen da sein konnten, weil auf der Station andere Kollegen ausgeholfen haben. Das war ja genau diese Wertschätzung, die, so finde ich, dieses Modell und diese Kick-Off-Veranstaltung uns gegeben hat. Wobei wir auch gelernt haben, Wandlungsbereitschaft ist eine ständige Aufgabe. Manche Kollegen haben einfach länger gebraucht, um sich auf diesen Wandel einzulassen. Das andere war eben die Wandlungsfähigkeit und das war ja deine große Stunde als Pflegepädagoge. Ich denke da eigentlich gerne zurück an die vielen, vielen Stunden, die wir in Seminarräumen verbracht haben, um unsere Kollegen abzuholen, um ihnen das Rüstzeug für SafeWords mitzugeben. Genau. Also neben einem Projektplan hat es ja dann tatsächlich einen pädagogischen Stundenplan gegeben. Ja. Also wir haben ja wirklich alles festgehalten. Wo ist welcher Stift? Wo kriegen wir Räume her? Was brauchen wir an Medien? Da bist du sogar mit den Mentimeter dahergekommen, dass die Teilnehmer vom Seminar während des Seminars uns Rückmeldungen geben können. Das hat Gott sei Dank nicht digitalisiert werden können. <lacht> aber allein das war doch schon die Wahnsinnsherausforderung für uns. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, du sagst, das Mentimeter, das haben wir ja heute nicht mehr. Es hat sich einiges geändert in den letzten zwei Jahren in unserer Schulung. Was hat sich alles geändert? Naja, von unseren, wir müssen was theoretisch machen, ist es tatsächlich in ganz praktische Dinge gegangen. Wir sind in Diskussionen gekommen. Wir haben dieses Modell Selfwords multiprofessionell ausgelebt. Also wer war dabei bei den Seminaren? Oberärzte, Assistenzärzte, Psychologen, Sozialpädagogen. Pflege. Es ist nicht ein Pflegemodell, es ist ein multiprofessionelles Modell. Und das hat uns, glaube ich, in den Monaten bis zum jetzigen Zeitpunkt, sind wir da gewachsen. Jetzt bist ja du derjenige von uns beiden, der deutlich länger im Maßregelvollzug arbeitet. Was muss man eigentlich jetzt bei SafeWords im Maßregelvollzug besonders berücksichtigen? Naja, es ist einfach der Maßregelvollzug. Also wir, wir gehen ja von einem hochsicheren komplexen System aus und, und bringen etwas rein, das viele Interventionen hat, Selfwords. Also wir, wir haben ja Konzepte, die auf Sicherheit passieren und das anzupassen. Wir haben ja Abläufe angepasst. Also wir haben ja 
Prozesse nicht verändert, aber wir haben sie aktualisiert, wir haben sie hinterfragt. Und das war ja wirklich die Herausforderung, das im Maßregelvollzug zu reinzubringen. Und da erinnere ich mich an die erste Intervention, äh, wo du ja der Trainer warst, ja? Sicherheit wiederherstellen. Ja, das war ja was, wo wir tatsächlich auf dem bestehenden Prozess aufgebaut haben. Ähm, diese Geschichte, dass bei einem Alarm sieben oder mehr Leute von anderen Stationen, vom Sicherheitsdienst bei uns dazukommen, die gab es ja vorher schon. Und wir haben ihm einfach gesagt, einer von den Leuten, die da zusätzlich kommen, kümmert sich sofort um die eigentlich Unbeteiligten. Ja, das war ja die erste Intervention, die wir im Herbst 2019 umgesetzt haben. Läuft auch inzwischen automatisch mit. Kurz danach warst dann du dran mit der wertschätzenden Kommunikation. Genau, also da haben wir ja unsere Toiletten erobert. Also ich muss gestehen, nicht nur die Toiletten, also Personaltoiletten, sondern auch Stationszimmer, Personalzimmer, Aufenthaltsräume vom Personal. Da geht es ja um die wertschätzenden Botschaften, die SafeWords anbietet. Also diese Plakate mit, mit den Sprüchen, wo ich anfangs dachte, naja, aber die haben echt was. Man reflektiert sich. Und wo, wo kann man sich am besten reflektieren? Da, wo Ruhe herrscht. Wo herrscht Ruhe? Ich gehe mal aufs Klo, ich setze mich auf meinen Thron. Und gegenüber unser großer Rahmen ist immer eine wechselnde Botschaft drin. Und da erinnere ich mich noch an, an äh, eine Kollegin, die plötzlich aus der Toilette kam und sagt, Thomas, äh, ich muss dir was erzählen. Naja, was soll man jetzt da erzählen, wenn man von der Toilette kommt? Ne? Sie hat vorher einen Patienten gehabt, Gespräch, das ist einfach unzufrieden abgelaufen. Sie ist aufs Klo gegangen und dann sah sie den Spruch, hat ihn gelesen. Und dann hat sie gesagt, Thomas, dann bin ich einfach zum Patienten zurückgegangen und habe gesagt, das müssen wir jetzt einfach nochmal alles neu besprechen. Da habe ich einen Fehler gemacht. Also besser kann es ja gar nicht gehen. Ja, das ging ja um Bilder aufhängen bei deiner genau. Intervention. Da erinnere ich mich auch sofort an das gegenseitige Kennenlernen. Da hätte man es uns ja leicht machen können, wenn wir einfach ja. Bilder aufgehängt hätten und vielleicht einen Spruch dazu schreiben. Aber wir wollten eben, dass sich die Kollegen auch reflektieren in dem Zusammenhang. Und man darf ja nicht vergessen, die Patienten bei uns in der Forensik sind ja nicht nur Patienten, sie sind ja irgendwo auch Straftäter. Teilweise mit ziemlich heftigen Geschichten in der Vergangenheit. Und du kennst ja selber diesen Spruch, ich weiß, wo du wohnst, was ja immer auch eine Bedrohung darstellen kann. Und deswegen war es uns wichtig, mal zu reflektieren, welche Info denn riskant sein kann. An der Stelle eine Frage, ich glaube, wenn du jetzt so an den gefährlichsten Patienten denkst, den du jemals hattest, Wäre es dann gefährlich für dich oder bedrohlich, wenn der weiß, dass du gern Schnitzel isst? Muss ich nicht überlegen, ich glaube nicht. <lacht> genau, und das ist genau dieser Punkt. Also haben wir uns hingesetzt und überlegt, welche Informationen sind riskant und welche sind genau. komplett ungefährlich. Und ich weiß von mir, bei mir war es dann das Motorradfahren, mhm. wo ich auch meine Vorstellung aufgemacht habe damit, weil es wissen eigentlich sowieso alle. Wenn ich im Sommer mit Motorradhelm und Jacke mhm. komme, dann weiß jeder, dass ich Motorradfahrer bin. Genau. Und ich erlebe es heute, wenn die Patienten meine Vorstellung gelesen haben, dass sie dann kommen und sagen, Mensch, Herr Edel, was ist denn das für ein Motorrad, was Sie fahren? Wie viel PS hat die? Wo waren Sie schon überall? Und inzwischen habe ich auf meinem Schreibtisch so ein paar Bilder von anderen Touren liegen, die ich dann auch zeige und wo ich sage, schon sehr, da war ich, dort war ich. Und ich teile das einfach mit den Patienten. Und ich erlebe es, dass dieses Vertrauen von den Patienten einfach auch honoriert wird. Und wenn der Patient mich dann irgendwann mal als Partner einfach wahrgenommen hat, dann ist es vielleicht genau der Punkt, der in der Krise das Entscheidende ist, wo wir ihn dann leichter erreichen und was dann den kleinen Unterschied machen kann. Das ist doch total nachvollziehbar. Wobei wir auch, und das muss man auch ehrlich dazu sagen, wir haben auch Risikothemen identifiziert, wo wir gesagt haben, das müssen wir von den Patienten fernhalten, weil da kann wirklich was Bedrohliches draus werden. Was war deine spannendste Intervention? Naja, die spannendste war tatsächlich diese Intervention Entlassnachrichten. Weil wann, wann entlassen wir aus dem Maßregelvollzug Patienten, also wir von der psychiatrischen Intensivstation, wenn ich es so nenne, äh, ja ganz selten. Aber was tun wir? Wir verlegen Patienten auf andere weiterführende Therapiestationen. Was passiert? Beziehungsabbruch. Und genau das definierten wir als Entlassung, diesen Beziehungsabbruch. Nur wie bringen wir das irgendwie zur Gestaltung? Und da kamst du plötzlich mit so einem Zug daher und, und mit Waggons und da haben wir gesagt, Mensch, entwickeln wir doch den maßregel expresszug Zeigen wir, wo Patient in welchem Waggon sitzt. Und da da gibt es ja sogar ein Video darüber. 
Genau, das haben wir ja auch bei Facebook und der Selfords Munich inzwischen veröffentlicht. Also es war eine spannende und große Intervention. Aber was mich interessieren würde, was war jetzt für dich die spannendste Intervention eigentlich? Die spannendste ist eigentlich falsch gesagt. Also das, wo ich mich am intensivsten daran erinnere, war die arbeitsreichste Intervention. Und das war mit Sicherheit die deeskalierende Kommunikation. Wir hatten ja da das Thema relativ früh erkannt, dass wir deeskalierende Kommunikation schon bei der Deeskalationsschulung nach Prodema, die ja bei uns im Haus eingeführt ist, machen. Und wir wollten einfach nicht über SafeWords ein zweites Konzept, mhm. das widersprüchlich ist, einführen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir müssen eigentlich was Gemeinsames machen. Stimmt, ja. Und ich weiß noch, da kam bei dir der Forschergeist so richtig zur Geltung. Also bist ja auch Pflegeforscher, du machst ja da die Themen. Und ich sehe dich noch, wie du Stunden, tagelang vor dem Computer Literatur recherchiert hast. Und diese Thematik Prodema und Selfords ja, zerpflückt hast. Ja, wir haben es anfangs haben es zerpflückt, aber wir haben es dann auch eben wieder zusammenfügen können, weil wir eben auch erkannt haben, dass sich die Konzepte eigentlich inhaltlich nicht Stimmt, widersprechen, ja, genau. sondern nur unterschiedlich formuliert sind. Und wir haben ja dann mit Expertenpanels gearbeitet. Und auch da haben wir inzwischen ein eigenes Schulungskonzept entwickeln genau, können, genau. zusammen mit den Kollegen, die bei uns die Prodema-Schulungen machen. Genau. Und was mich besonders freut, ist, dass wir eben diese Deeskalationsschulung mhm. nach Prodema mit SafeWords gut verzahnen haben können. Also eigentlich doch auch eine spannende Geschichte und das Ganze ja nur auf wissenschaftlicher Grundlage. Hammer, oder? Hat auf alle Fälle richtig Spaß gemacht. Genau, und ich finde, das ist eigentlich spannend, wenn man rückblickt, was wir in den zwei Jahren gemacht haben, was SelfWords mit uns gemacht hat und wie wir es installiert haben. Und jetzt ist eine ganz einfache Frage. Du bist der Projektleiter, was sagen eigentlich unsere Chefs da dazu? Ja, das ist eine gute Frage und deswegen habe ich auch unseren Chefarzt und Leiter Maßregel vollzug, den Dr. Steinböck, und unseren Pflegedienstleiter, den Herrn Thalmeier, gebeten, heute mit vorbeizuschauen. Hallo zusammen. Hallo. 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 Herr Thalmeier, wir haben jetzt zwei Jahre SafeWords in der Forensik eingeführt, aber davor gab es ja auch schon Haltung in der Forensik. Was war davor und was ist das Besondere an SafeWords in der Forensik gewesen? Wissen Sie, Herr Edel, mir war von Anfang an wichtig, der Pflege im Maßregelvollzug ein Profil zu geben. Dabei spielt natürlich Haltung immer eine zentrale Rolle. So haben wir von Anfang an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Angebote gemacht, wie Sozio- und Milieutherapie, von der Haltung zur Handlung, diagnosespezifische Intervention und Deeskalation. Somit ist für mich SafeWords der logische nächste Schritt in dieser Reihenfolge. Was so besonders ist an SafeWords, finde ich, ist, dass es mit seinen zehn Interventionen den Mitarbeitern ganz, eine ganz konkrete Methode an die Hand gibt, im tagtäglichen Arbeiten es umzusetzen und gleichzeitig dabei auch immer die Reflexion der Haltung aufrechtzuerhalten. Und wie haben Sie persönlich die letzten zwei Jahre im Projekt erlebt? Mich hat besonders gefreut, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Einführung so engagiert begleitet hat, dass, es, dass wir alle gemeinsam überzeugt waren, SafeWords einzuführen, dass wir große Unterstützung von unserer Fachaufsicht und von unserem KBO-Konzern bei der Einführung auch erleben dürfen und dass wir nun die Einführung von SafeWords im Maßregelvollzug als sehr prägnant, denke ich, begleiten dürfen, was vor allem auch die große Nachfrage an Hospitationseinsätzen in unserer Klinik bestätigt. Ja, da gehe ich jetzt noch einmal zu unserem Chefarzt, Herr Dr. Steinböck. Wir haben ja das Projekt multiprofessionell organisiert und auch durchgeführt. Jetzt einfach meine Frage an Sie, wie, wie haben Sie das gesehen als Leiter Maßregelvollzug? Also zum einen ist mir Multiprofessionalität eigentlich immer wichtig gewesen, weil ich aus der Soziotherapie herkomme und dort das als was sehr Wichtiges kennengelernt habe. Ähm, Im Maßregelvollzug geht es ja als Aufgabe immer um die Risikoreduktion äh, bezüglich Patienten, bei denen Gewalt eine Rolle spielt. Und die Gewaltreduktion ist sozusagen unsere Aufgabe. Dafür ist äh, SafeWord ausgesprochen geeignet. Die Patienten sind ja Menschen, die sehr viele 
belastende Lebensereignisse im Laufe ihres äh, Lebens äh, erleben mussten und auf sich nehmen mussten. Die Folge davon war, dass sie gelernt haben, den vermeintlichen Aggressionen der Umwelt sozusagen zuvorkommen zu müssen durch die eigenen Aggressionen. Und das, was wir jetzt in der Station als sozusagen Abbild der Gesellschaft im Kleinen versuchen, ist ja ihnen sozusagen die Überraschung zu vermitteln, dass ähm, die Aggression, die von ihnen vielleicht zunächst mehr ausgegangen ist, nicht wieder mit Aggression beantwortet wird. Und äh, hilfreich ist das äh, Safe Words für uns auch deshalb, weil es erstens konkret ist, das hat ja der Kollege Thalmeier vorher schon erwähnt, es ist multiprofessionell orientiert, weil Milieu immer nur alle einbeziehen kann. Und drittens ähm, ist es auch subjektorientiert, weil es die, den Respekt vor dem Patienten ganz wesentlich zum Inhalt hat. Ja, da stelle ich jetzt einfach nur eine Frage an unseren Pflegedienstleiter, jetzt nicht als Trainer, sondern als Stationsleiter, Herr Thalmeier. Wie ist es denn jetzt? Wie geht es weiter? Wir haben zwei Jahre hinter uns Projekt eingeführt. War es das oder gibt es noch eine Zukunft? Ja, Herr Auerbach, es ist natürlich wichtig, dass wir äh, SafeWords nachhaltig äh, implementieren. Konkret haben wir ja die erste Pro ähm, Kohorte, also die beiden Projektstationen, Anfang dieses Jahres in der Einführung abgeschlossen. Aktuell laufen ähm, die läuft die zweite Kohorte mit vier weiteren Stationen und auf lange Sicht wollen wir es natürlich zusammen auch im ganzen Fachbereich installieren. Jetzt würde mich aber interessieren, wie SafeWords auf die Mitarbeiter auf der Station ganz praktisch wirkt. Das haben wir uns auch gefragt und deswegen haben wir einfach nachgefragt. SafeWords hat mir geholfen, den Menschen zu sehen und nicht die Diagnose. Als Oberarzt konnte ich erleben, dass SafeWords mögliche Schranken und Berührungsängste des Pflegepersonals gegenüber den Patienten abbauen kann. Für mich ist SafeWords ein Spiegel der modernen Psychiatrie, weil der Patient auf absoluter Augenhöhe ist und wir als professionelle Mitarbeiter uns stets reflektieren müssen. Safe war für mich die letzten zwei Jahre war altbewährtes Neu-Denken und Neu-Machen. Für mich war das Besondere an SafeWords, dass wir als gesamtes Team daran teilgenommen haben und uns auch so gegenseitig austauschen konnten. Seitdem ich auf einer SafeWords Projektstation arbeite, habe ich für mich selber gemerkt, dass der Draht zum Patienten besser wird und dass die gegenseitige Wertschätzung tagtäglich steigt. Also das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. 